Druva. Moje ime je Matic, minjavljam se iz Delfta, kjer na fakulteti za Aerospace Engineering delam magister iz aerodinamike. Najprej bi vam pa rad malo predstavil naš kampus, ker je res fantastičen, tukaj za mano. Lahko vidite knjižnico, to je ta najbolj znamenita stavba tukaj, taka res zanimiva. Kot da ja, gremo pa zdaj naprej pogledati, kaj je še kje finga tukaj. Prijte z mano. Ta čudna stvar z mano je reaktor od faksa, tako da kar hude stvari. Ok, torej, zdaj smo klele pred faksom za aerospace engineering, torej letalsko in solsko industrijo, torej klelejo hod, to gre še kar gor, gor so pisarne, tako da gremo zdaj še malo notri pogledati ene par zanimivih stvari. Ok, torej nad mano lahko vidite pravo letalo, kar noro. Klele za mano en raketni motor, tako čist random. Tako da ja, no, faks je kar hud. Vse, vse najnovejšnje tehnologije so notri, ampak tudi tako je zelo lep za videti. No, jaz se krem zdaj učiti. Vse bom pa teleportiral v Ljubljano, kjer si boste ogledali mojo zgodbo od gimnazije, pa do zdaj. Ajde, se vidimo, čau. Pozdravljeni. Moje ime je Matic Tomažovič in na zavodu 404 ustvarjam že 7 let. Pred približno sedmimi leti, ko sem izbiral srednjo šolo oziroma gimnazijo, je bila po Po medijih je bila zelo popularna podmornica Kalipso, ki je bila eden izmed prvih projektov Zavoda 404 in to mi je bilo res fantastično. Tudi jaz sem hotel ustvariti nekaj tazga in to je bilo eden od velikih razlogov, zakaj sem zbral gimnazijo Vič, kjer je Zavod 404 pravzaprav nastal. In potem smo že v septembra, v prvem letniku, začeli s prvim vodnim sestankom, na katerem smo se z takrat vodjo tega projekta z zdajšnjim direktorjem Zavoda 404 konca pudrom odločali, kaj bi delali na tem našem prvem projektu in nekako smo prišli do ideje o stroju za peko palačink. Jaz takrat nisem imel nobenega posebnega znanja, nekaj sem znal malo programirati, tako da sem mislil, da bom mogoče bolj šel v te vode, ampak potem mi to nekako ni sedel in videl sem, da je tudi v našem projektu bila potreba po bolj po mehanskem razvoju oziroma znanju, ko sem se bolj vrgel v te vode in na konc sem pri vseh projektih pristal pri strojnemu delu in od takrat naprej delam samo še to v glavnem. Ko sem začel delati na Zavodu 404 kot dijak, je bil to več ali manj nek hobi, mi je bilo sicer Ful dobro, da smo iz neke ideje potem naredili nekaj tako carskega, kot kar je stroj za peko palčinka, ker sam verjetno tega ne bi mogel narediti, nisem imel niti dol znanja, nisem imel sredstev in Zavod 404 mi je dol to oboje s pomočjo mentorjev in te delavnice, ki je tukaj na Mencingeri v ulici 7. Tako da, ja, potem se je pa to vedno bolj razvijalo, tudi jaz sem se začel učiti stvari, Vedno bolj še je bilo, ker sem lahko sam delil neke stvari, a ne, na začetku sem se res bolj učil. Vedno bolj sem videl, kaj me zanima, kaj me ne zanima in skozi to se je potem nekako oblikovala moja želja po strojništvu in zakaj sem potem sprav v fakulteto za strojništvo. Šli smo najprej iz tega mogoče malo bolj osnovnega projekta, mislim osnovnega, bolj vodenega projekta bi lahko rekli, ker je bil res ta bolj učni projekt. Smo potem nadaljevali na nekaj malo bolj zahtevnega, to lahko vidite tukaj za mano, je en del avtonomne podmornice Underwater Glider in je res videl ta preskok, tudi velik več je bilo v to vložen dijaškega dela, ne toliko mentorskega in Ja, no, to je neka stvar, na katero sem res ponosen in mi je vedno dajala veselje, ki sem se spomnil na to, da sem tukaj jaz nekaj naredil, da sem jaz nekaj prispevil k tem, sploh pa koliko veliko sem se naučil, ne, in to mi je tudi pol veliko pomagalo v nadaljevanju. 